హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్దీ హ్యాబిట్స్ నా పేరు గౌరీ నాయుడు యోగా అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ ఈరోజు మన వీడియోలో నీ పెయిన్ రిలీఫ్ అదేవిధంగా లెగ్ పెయిన్ నుండి రిలీఫ్ ఏ విధంగా అవుతుంది దానికి రిలేటెడ్గా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ని మనం చేసుకుందాం ముందుగా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పెయిన్ అనేది రెండు రకాల రెండు రకాలుగా మనం చెప్పవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క థైస్లో కానివ్వండి నీ జాయింట్లో కానీ స్ట్రెంగ్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి పెయిన్ వేరే ఒక విధంగా ఇంజురీ అయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి పెయిన్ వేరే ఏదైనా లోపం వల్ల ఇంజురీ వల్ల కానివ్వండి లేదంటే పుట్టుకతోనే కొంతమందికి కొన్ని లోపం ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క లెగ్ దగ్గర పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అయితే ఈ వీటిని మనం ఏ విధంగా స్ట్రెంగ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక ఫోర్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ జనరల్గా మనం అందరూ కూడా స్క్వాట్స్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ స్క్వాట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా స్క్వాట్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క వెన్నుముఖ అనేది స్ట్రైట్ ఉండాలి ఆ వెన్నుముఖ మీద ప్రెజర్ పడకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు చూడండి సైడ్ వ్యూలో మీరు గమనించినట్లయితే మన యొక్క రెండు కాళ్ళ మధ్య దూరం అనేది వన్ ఫీట్ ఉండాలి షోల్డర్ లైన్ అంటాం దీన్నే మనం పీటే పాట అంటాం హ్యాండ్స్ రెండు కూడా ప్యారలల్గా ఉండాలి గ్రౌండ్గా అదేవిధంగా షోల్డర్ లైన్లో ఉండాలి చూసుకోవాలి చూడండి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మీరు గమనించినట్లయితే హిప్ అనేది చూడండి మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు బెండ్ అవుతారో మీరు అంతవరకు కూడా బెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా ముందుకు బెండ్ అవ్వడం అనేది రాంగ్ ఇలా బెండ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క లోవర్ పార్ట్ పైన లోవర్ హిప్ పైన మీ యొక్క ప్రెజర్ పడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా మోకాల పైన ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మన యొక్క వెయిట్ అనేది నీస్ మీద పడకుండా చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకునే విధంగా మనం ఇది ఇది కరెక్ట్ బెండింగ్ ఇలా చేసినట్లయితే స్క్వాడ్ ఏంటంటే మన యొక్క ఈ కండరాలు కూడా మనకి సహకరిస్తాయి చూడండి సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ స్టెప్ అండ్ స్క్వాడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ సైడ్ వ్యూలో చూడండి ఇది మన యొక్క హై విజన్ అనేది స్ట్రైట్ ఉండాలి ఇలా మీరు హ్యాండ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా ఎల్బోన్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కూడా చేయవచ్చు అనమాట ఇది సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ స్టెప్ అండ్ స్క్వాడ్ ఇది చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే లెన్నర్స్ ఉంటారో డైరెక్ట్గా ట్వంటీ థర్టీ రిపిటేషన్ చేయకుండా టెన్ మినిమం టెన్ రిపిటేషన్స్ మీరు చేసుకునే విధంగా ఉండాలి రెగ్యులర్గా సాధన ఉండేవాళ్ళు ప్రాక్టీస్లో ఉండేవాళ్ళు మీరు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు కూడా మీరు ఈ రిపిటేషన్ చేసుకోవచ్చు నా థర్డ్ వన్ చూడండి చూసారా ఇలా నిల్చోండి మీ యొక్క రైట్ లెగ్ని ఫస్ట్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఇది రైట్ హీల్ వచ్చి లెఫ్ట్ పామ్కి టచ్ అవ్వాలి డౌన్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ పా లెఫ్ట్ హీల్ వచ్చి రైట్ పామ్ టచ్ అవ్వాలి ఈ విధంగా లెగ్ని వెనక్కి క్రాస్ చేస్తూ ఆల్టర్నేట్ హ్యాండ్స్ని టచ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట లెగ్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉండకూడదు షోల్డర్ లైన్లో ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గమనించాలి ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క హిప్ నీ అనేది ఒక లైన్లో ఉండాలి ఇలా చూడండి ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫోల్డింగ్ రాకూడదు ఈ నీ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళాలి బ్యాక్ వెళ్ళి టచ్ అవ్వాలి బ్యాక్ వెళ్ళేటప్పుడు మీ యొక్క హిప్ లైన్లో నీ అనేది ఉండాలన్నమాట ఇలా చేసినట్లయితే మీకు ప్రజన్ అనేది కంప్లీట్గా నీస్ పైన పడుతుంది అనమాట 
ఇక్కడ ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నీ జాయింట్ టెండా టెండాన్స్ అండ్ లిగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట యాక్టివ్ అయ్యి అక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే దాన్ని మంచి ఉపశమనం అనేది మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇలా మనం ట్వంటీ ఒక ట్వంటీ రిబ్డ్యూషన్ చేయాలి నా ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి చూడండి ఇది స్టాండ్ స్ట్రైట్ మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు బాడీ అనేది స్ట్రైట్ ఉండాలి ఎస్ హ్యాండ్స్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసుకుంటాం చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లెగ్ని రేజ్ చేసి ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా రేజ్ చేసి ట్విస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాయింట్ కంప్లీట్గా ఈ యొక్క మూవ్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క తొడ దగ్గర ఉన్నటువంటి మజిల్స్ అన్నీ కూడా అడెక్టర్స్ అబ్డక్టర్స్ అదేవిధంగా తొడ కండరాలన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలాంటి స్ట్రెస్ని కూడా స్ట్రెస్ నిండి ఉపశమనాన్ని పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మన యొక్క నీ జాయింట్ మొబిలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్రీ మూమెంట్స్ అనేవి మన నీ జాయింట్లో ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మన యొక్క నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క టెండన్స్ కానీ లిగ్మెంట్స్ కానీ అక్కడ సపోర్టింగ్ మజిల్స్ కానీ అదేవిధంగా తాయి దగ్గర ఉన్నటువంటి కండరాలన్నీ కూడా బాగా యాక్టివ్ అయ్యి స్ట్రెంగ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనం మీరు చేసినటువంటి డైలీ ప్రాక్టీస్లో ఈ యొక్క ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ని కూడా మీరు కలిపి చేసినట్లయితే మీలో మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక్